，前三十年睡不醒，后三十年睡不着。根据官方统计啊，南台湾人哈、哦、一年吃掉九亿颗安眠药，我告惊了哟！我刚才数了一下啊，九亿颗安眠药，假如说又排在台湾的话，可以绕台湾几圈，算算算算的头发都白了。大概四百多万人晚上睡不着，再这样下去，很快就变成失眠王国了。我的影音啊，最多人看的就是跟睡眠有关的，我都会常常做这方面的议题，帮助大家解决睡眠的问题。这一集，请帮我分享出去，让大家今晚可以睡得更好一些。互联网开讲了吧，我是你的老朋友胡医师。好睡的人，你有个小名叫做幸福。研究指出啊，说熬夜有助于避免的老人痴呆。为什么？因为活不到老年。嘿嘿嘿开个玩笑啊！可见睡眠影响人的健康跟寿命有多让人关注。七种食物不再拍捆。三招助眠的片包，第一招有几个食物可以产生褪黑激素？各位知道褪黑激素是什么吗？褪黑激素就是脑里头有一个构造叫做松果体，它是一个内分泌器官，它的分泌的东西叫做褪黑激素。这个褪黑激素呢，可以使人第一好睡，第二免疫力增强，并且呢，它最棒的地方是让你美白哟。好，这个褪黑激素啊，有几种食物里头含有这个东西。我们、呃、到医院里面请医生给你开褪黑激素，不如吃这几个食物：番茄、洋葱、香蕉、米饭、芝麻、南瓜籽，还有杏仁果。哎，这好棒啊！各位，你就会说，哎，那么米饭也有褪黑激素？没错，米饭呢，很多人他就说我不吃米饭，为什么吃了米饭我会长胖？那就糟糕了，对不对？其实，好好的正常吃食物，这是最好的。缓解失眠，这一包放枕边助眠。第二招，防疫箱包放枕头旁，也可以让你一夜好眠。曾经啊，我做了这个防疫箱包。这个防疫箱包呢，我一直都跟大家讲，又叫做避瘟香囊。它里头就是六味药：五茱萸啊、柴胡啊、羌活、大黄、康竹，还有细心啊。它用量等分，就是说用十公克就都用十公克，用二十公克就都用二十公克这样的意思啊。等分，然后呢，把它研成末，不管是粗末、细末都可以。然后放在一个布包里头来闻的话呢，可以避瘟，可以所谓的防疫。可是呢，我发现到用这个东西呢，拿到放在睡觉的枕头旁边的。话。话也可以让你好睡，并且你也可以做成小包放在口罩里头，这样子又防疫又好睡觉，嘿，太棒了！所以有人呢，就弄一个小的瓮一样的一个容器，例如一个大一点的碗啊，或者是一个这个饼干桶子啊，等等，他把里头放多一点这个防疫的药材放进去以后，然后呢，房间里面就一直跑出来这个防疫香囊里面的这个味道，结果全家人受益。为什么？大家都防疫了，大家都睡好了。其实睡好了也是防疫的一个很好的方法，不是吗？试试看哦，效果如何？可以在下面的留言反馈给我。我曾经在古书里头看到有一种枕头，那这枕头里面放一些中药材，我们称之为药枕。好了啊，那这个药枕呢，睡在上头的话呢，人会好眠，而且呢有防疫效果，很多的这个病都可以因此而没有了。那么这个古方的药枕，假如说各位有兴趣的话，可以在下面敲碗哦。你敲多了，我就来。把这个药枕秘方讲给大家听。一花草茶，增强抗菌，保护力。现在全世界的疫情又开始紧张起来了，我想跟全球的粉丝来分享一个这样子的茶。那中央研究院呢、啊，他做过研究，发现到紫苏、薄荷对于 COVID-19， 也就是这一次的疫情啊，有所帮助，可以让人躲过染疫。啊那现在分享的这一个茶呢，就叫做薄荷紫苏玫瑰茶。哎，刚好这两个药在里头了，再加个玫瑰，这两种药材很容易买得到。玫瑰呢也是一样，在药店里头都可以买得到的啊，经常喝有防疫的效果，而且呢还能够安定心神，因为。紫苏能够疏肝解郁、安定心神，它的做法是很简单的。紫苏跟薄荷各差不多三公克或者是一小撮也可以啊。你说抓一小撮，然后呢再放几个玫瑰花，玫瑰花呢三朵到五朵，干的就可以了。但是呢要有机的更好，假如没有，也就只有紫苏跟薄荷也行啊。那么洗干净以后，放在泡茶袋里头包着，然后呢用五百 CC 的热开水冲泡，十分钟之后温度下降了就可以喝，这多方便！你看又香又有效。两招搞定，夜尿浅眠。
第一章：手心搓脚心。睡觉频尿。浅眠易醒怎么办？如果你是属于睡眠品质比较不好，一点声音就把你给吵醒了，睡不成，整个晚上啊容易醒来，或者是夜晚多尿，一直起来上厕所，使得这个这个睡眠品质也不好了。你知道吗？一个晚上起来上厕所两次的话呢，就叫做频尿了。你可以这样做，睡前呢啊,啊搓一搓脚心，怎么样呢？用手心来搓你的脚心，这样子的话就可以睡得好了。为什么这样子叫做心肾交？什么意思呢？手心有一个穴叫劳宫穴，脚心有个穴叫做涌泉穴。劳宫穴属于心包经的，涌泉穴属于肾经的。心跟肾呢，我们中医认为心是火，肾是水。心肾要交的话，就水火交融，这样子的话呢，就什么都安好。假如心肾。不交，也就是水火不融，那就麻烦大了，就睡不好觉了。所以你可以这样子，把手心跟脚心碰到一起，按一按，然后呢，手心的热传到脚心去，脚心的热传到手心，这样按一按就好睡了。这个时候呢，就很容易的睡好。要教你阿妈阿公哦，如果想要人缘好，分享给你的三叔公、四婶婆，或者是其他的啊，以及你的主管或同事们，冬天脚底暖暖的，那么心肾相交。就好睡，并且呢，你在这里做这种心肾相交的这种按摩法，那么你的脚呢，也就是盘起来的，因此呢，对你将来学习打坐也是很棒的哦。第二招，脚底抹油。脚底抹油，我们一般讲就是绕跑。今天脚底抹油不是绕跑，是把你撂倒睡着。<笑>用橄榄油或者食用油都可以啊。我这个办公室里啊，有一位呃，有一个化妆师，他分享他的效果啊。他说，呃，这个脚底抹油这个效果很好。他不知道是在网络上还是在什么地方看到有这么一个方法，他就自己就这样试一试。他说很好，晚上都不用起来上厕所喽，一觉到天亮你可以试试看，或者是跟你的家里的长辈分享，让他们也可以睡香香一觉到天亮。以运动改善频尿结石。来讲一个这样子的运动啊，它可以改善频尿，又可以排结石的一个方法。以前啊，有有过一次讲题就讲这个，那我选用的是养生方的导引法。他说啊，蹲踞就是蹲着。然后呢，稍微抬高一下臀部啊，高一尺许，又两手呢在外屈膝柱内，用手握脚上的五个指头，用力这样拉一下子，这样子这样子一拉，这个手臂呢就把腿呢往里面这样子推入了，这样子突然的拉一下子，可以利腰肌。治淋，淋就是小便频的意思。那这样子晚上睡觉要睡不好，是因为频尿的话，你可以试试这个动作。红枣加一物。当大脑关机，小心身体太累，难入眠。最近你会感到身体好累吗？眼皮就像铁门往下拉一样，都快要盖到下眼皮喽。脑子还没打烊，东想西想，翻来翻去睡不着。还有一种情况就是，有的妈妈她就是职业妇女，上完班呢、啊，七八点钟回到家，赶紧准备先生和小孩的晚餐以及明天的便当。好不容易把孩子都赶上床去睡觉了，还有一堆的碗盘、衣服都要洗，每天晚上要营业到一两点钟才能够上床睡觉，脑袋还在想。小孩子学习退步了，这个月要缴的钱好多好多。最近爸爸妈妈的身体又有点状况，哎，要找时间关心一下。哎呀，好多的事要做啊！这一想就又睡不着了。隔天照镜子啊，奈安内都变成黄脸婆了。李时珍讲，他说啊，红枣照样吃，可以赶走你的烦闷，然后不失眠。烦闷不眠的方法，用这样子，他说大枣十四颗，葱白七根，水三升，煮一升，炖服。什么叫炖服呢？就是一下子。把它喝掉，这是李时珍在他的《本草纲目》里头选集了一个叫做“背脊千金方”的治失眠的方法。那这个就便宜太多了，大枣就是食物，葱白也是食物，水根本就是这样子煮来喝就行了，对不对？不想吃安眠药。中医汤方助好眠。我们来看啊，中医很棒的处方，可以帮助你镇静安眠。记得要找信任的中医师，帮你辨证施治，解决睡眠的困扰。古时候有个方子叫做酸枣仁汤，它是在《金匮要略》里头的一个方子。它这个方呢，就是酸枣仁汤，名字就叫酸枣仁汤，当然就是以酸枣仁为主。它是治疗所谓的虚劳、虚烦、不得眠。虚劳什么意思呢？就是劳动的比较多了，而甚至于甚至虚了，变成慢性病了。
，然后呢，虚烦就是烦热啊，是虚而烦热的这种不眠，也或者说是就是思虑过多的，就能够宁心治疗胆虚，烦心不得眠。这个是意思，就是说啊，心。这个地方呢，容易有动心的现象，而都是由于胆怯所造成的。所以呢，古时候的《黄帝内经》里头讲：“凡十一关，皆取决于胆也。”所以十一关，也就是十二经络里头十一个经络都跟胆有关系。那这个酸枣仁呢，它是甘酸而润的，专补肝胆。其实肝胆呢，在后来的中医师呢，都说肝呢以泻为补，就是肝没有没有补的啊。但是呢，它泻就是补，所以是肝以泻为。吴医师不失眠小技巧，你知道吗？我也有方法讲给大家听，因为我自己就是这样做的。但我睡觉的时候，啊，怎么搞的？睡到十二点了，一点了，怎么还没睡着啊？会不会有这样？我相信很多人都有，我也有啊。假如说我遇到了这样的事情的时候呢，很简单，我就爬起来，因为反正啊，有人叫我写文章，有人要我演讲，有人要我做。这个那个，那这样子的话呢，我就想一想，哎，我还有什么事情没做完？好，我起来就把这个事情做完，那么就爬起来，把电脑一打开，就开始写了几个文章啦，或者做那个企划啦等等，做做做做到，哎呦，眼睛实在是，嘿，要打架了，上面眼皮跟下面眼皮打架了，我就就一定要睡了，倒下去就睡，就这样简简单单，一次、两次、三次、四次，嘿，失眠这件事儿，他再也不会找你麻烦了。提升睡眠品质可以这样做：彻夜难眠，可能是湿气惹的祸。每个失眠的夜晚呢，有没有觉得你的床单啊、棉被啊，湿湿冷冷的、黏黏腻腻的？哈，赶快放个除湿机，除个湿吧，可能就是害到你失眠的元凶哦。冬天被窝温度太冷，身体需要时间适应，也会影响到入眠的时间。夏天太热也是，睡衣太紧或者穿的过于厚重，这样子呢都可以影响你的身体的血液循环，因此呢你就造成了失眠。那脚太冰太冷也会。睡不着，可以怎么样呢？用热水泡个脚，也可以穿个袜子来保暖睡觉，还可以用个暖暖包或者是暖水袋啊，在睡前呢，把它给放在你的被子的脚放的那个位置，让那个地方整个是温暖的，你的脚在那个地方也温暖了，这样子就很好了。今天的内容就说到这个地方，喜欢我的节目的话，请记得按订阅并且加小铃铛，另外欢迎大家加入我的脸书、IG 跟。Podcast 频道，谢谢大家，拜拜。